ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೆನ್ನೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾರಾದರೂ ಮೊದಲೇ ಸಾರಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದು ಅಕ್ಷತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬಂದು ಅಕ್ಷತಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ವೀಕೆಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಅಂದರೆ ಫ್ರೈಡೇ ನೈಟ್ ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ನೆನ್ನೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆದು ನಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಟೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇ ಮೈನರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸಿಗೆ ಸೊ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ರೊಟೀನ್ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮೇಡ್ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಕೂಡ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲೇನು ವರ್ಕ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ನಾನೇ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಒನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಮೈನರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ದೀಪ ದೇವ್ರ ಮನೆದು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಿಚನ್ನ ನೆನ್ನೆ ನೈಟ್ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಡಿನ್ನರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಸೀದಾ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಫುಲ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಮೇಜರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಕಿಚನನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಮೇಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಕಸ ಹೊಡೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ ಸೊ ಬಟ್ಟೆನ ಕೂಡ ಮಷಿನಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಗೆ ಒಣಗಿರೋವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಡಿಸಿಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸದ್ಯಕ್ಕಿರೋವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಸೊ ನನಗೆ ನಾನು ನಾನು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಒನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸೊ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಸೊ ಟಾಸ್ಕ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ಮಷಿನಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ದಟ್ ಇದು ರೊಟೀನ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ನಂದು ಉಳಿದಿರೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಟ್ಟೆನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸೋಪಿನ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಸೊ ಇದಾಗಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಇರೋದು ಒನ್ ಅವರ್ ಸೊ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಸೊ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಒಣ ಹಾಕಿದರೆ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಿಚನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾರಿಬಲ್ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಗಲೀಜು ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗ
ಕಾಟನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡಿ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅವಾಗೆ ಒರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಮಾಡೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ ಸಾರಿ ಇಷ್ಟು ಲೇಜಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೂ ಮನ್ಸಾಗಿರಲ್ಲ ಅಹ್ ಇದ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮಗಳು ಅವಳು ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಸೊ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನ್ಸು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ ಏನಾದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆನಾ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಂಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲೂ ತೋರ್ಸಿದೀನಿ ಇದನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಆದಂತಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಟಾಪ್ ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಬ್ ಇರೋಂತಹ ನಿಮ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಶ್ ಬ್ರಷಸ್ ತಂತಿ ಬ್ರಷ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರಬ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಂತಿ ಬ್ರಷ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೋಡಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಶ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾರ್ಶ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಹಾರ್ಶ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ರಬ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರೋಂಥ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಂತಿ ಬ್ರಷ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬರೀ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಟೈಪ್ ಇರೋ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿವಸ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಒರೆಸ್ತೀನಿ ಹೊರತು ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಳೆಯಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ತೊಳೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆದಂತಹ ಗ್
ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀರ್ ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಜ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಳೆಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀರ್ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಹಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೀಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ ಸೇಫ್ಟಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿನೇ ಮಾಡಕ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋವ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿನೇ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ನಂದು ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂವೇಬಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋಂತ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ದು ಸೊ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಅದೊಂಥರ ಒಂದ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಜಿಡ್ ಜಿಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಆಯಿಲ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಬೇಕು ಒಂದ್ ರಾಶಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸೊ ಪಾತ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಕಸ ಹೊಡಿಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಿಚನ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ರಾಶಿ ಒಂದು ರಾಶಿಯಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆಯೋದಾಯ್ತು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಕ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ನಂದು ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಷ್ಟಿದನಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಸೊ ಕಸ ಹೊಡಿಬೇಕು ಮಷಿನ್ ಆಯಿತು ಕಸ ಹೊಡೆಯೋದಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಸೊ ಇವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಒಣ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನ ಸ್ನಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಬಟ್ಟೆ ಮುಗಿದಿದೆ